ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிரிஜாவர்த்திஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி கோதும் மாவு யூஸ் பண்ணி ஒரு பிஸ்கட் ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த பிஸ்கட் வந்து இன்றைக்கி வெள்ளம் வச்சு செய்ய போகிறோம் நான் வந்து ஒரு கப் வந்து மண்டை வெள்ளத்தை நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கால் கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அந்த வெள்ளம் கட்டி கட்டியே இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா கரையிட்டும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் அதில் இருக்க தூசி அழுக்கு ஏதாவது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்துடும் அதனால் கால் கப் அளவு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஒரு கப் வெள்ளத்துக்கு இது நல்லா இப்போ நம்ம கரைக்கலாம் பாகலாக காய்ச்ச வேண்டியதில் கரைஞ்சா போதுங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து வடிகட்டி வச்சுக்கலாம் தூசி எல்லாம் இருந்தால் அது வந்து வடிகட்டியில் வந்துடும் இப்போ இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டேன் இந்த இது இது வந்து சூடு வந்து நல்லா ஆறட்டும் அதை தனியாக வச்சுக்கலாம் பிஸ்கட் செய்யறக்கு இப்போ நம்ம வந்து மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒன்னே கால் கப் வந்து கோதுமை மாவுன்னு இன்னைக்கு எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவில் கூட இதை செய்வாங்க நான் இன்னைக்கு வந்து கோதுமை மாவில் செய்கிறேன் இதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம வந்து வெண்ணெய் போட போகிறோம் வேறு எதுவும் தேவையில்லை இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் போட்டுக்கலாம் கையால் நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் நல்லா உதிரி உதிரியாக வர மாதிரி இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் வெள்ளம் ஊற்றிக்கலாம் பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த வெள்ளை தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஊற்றிக்கோங்க நல்லா அதை ஆறணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஊற்றி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கணும் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எதுவுமே சேர்த்தில் வெல் வெள்ளம் வெண்ணெய் அந்த கோதுமை மாவு தான் இப்போ சேர்த்திருக்கோம் நல்லா கையில் பிசைஞ்சி விடுங்க கையில் நல்லா அப்புறம் மாதிரி தான் வரும் பிசைய பிசை கரெக்ட் ஆயிரும் சப்பாத்தி மாவு பிசையறதை விட கொஞ்சம் லூஸாக பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் பிஸ்கட் வந்து ஹார்டாக வராமல் சாஃப்டாக வரும் இப்படியே நம்ம பிஸ்கட் செய்யலாம் நம்ம வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் இதுக்காக ஃப்ளேவருக்காக வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் வந்து போடுறேன் இது இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லைனா இது வேண்டியது இல்லை இது போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க மூடி வச்சுருங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பிஸ்கட் ஷேப் என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை ஷேப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு தட்டில் வந்து நான் வெண்ணெய் தடையை வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி வச்சாச்சு நான் பிஸ்கட்டை இதில் மேலே வந்து டெக்கரேஷனுக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் சாக்கோ சிப்ஸ் வந்து வச்சுக்க போகிறேன் இதை வந்து இன்றைக்கி நம்ம பேனில் தான் பண்ண போகிறோம் குக்கரில் இல்லை பேனில் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு வடை செடியில் அடிகணமான பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கீழே வந்து உப்பு போட்டு மேலே ஒரு பிளேட் இல்லை ஏதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து இதை வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க ப்ரீ ஹீட் பண்ணுற மாதிரி வச்சதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் அந்த ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வச்சுக்கோங்க வச்சு நல்லா மூடி வச்சு ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் நல்லா வேகிட்டோம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இருபது நிமிஷம் கழித்து டூத் பிக் வச்சு குத்தி பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க மேலே தொட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா லைட்டாக ஹார்டாகிக்கும் பிஸ்கட்டு அந்த கிரன்ச்சினஸ் வந்துடும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கோதுமை மாவு பிஸ்கட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சினா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ